రైట్ మరి ఇదే మన పావుల శ్యామ్ల గారు ఉండే రూము మరి లోపలికి వెళ్ళి పలకరి చేద్దాం రండి రైట్ ప్రస్తుతం మనం పావుల శ్యామ్ల గారితో ఉన్నాము తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి తన కెరియర్ ని స్టార్ట్ చేశారు అండ్ అప్పటి నుంచి ఒక వెలుగు వెలిగి కమీడియన్ గా ఎంతో మంది హృదయాన్ని గెలుచుకుంటూ వచ్చారు ఆ తర్వాత ఏమైపోయారు పావుల శ్యామ్ల గారు చాలా కాలంగా చాలా మంది ఎదురు చూశారు ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కరోనా తర్వాత మన శ్యామ్ల గారి పరిస్థితి ఇలా ఉంది అని కొన్ని మీడియా ఛానల్స్ బయటకు తీసుకువచ్చాయి ఆ తర్వాత కొంతమంది బయటకు వచ్చి సహాయం అందించారు అలాగే సహాయం అందించారు మరి ఆ సహాయం మరి పావుల శ్యామ్ల గారి వరకు అందిందా లేదా మరి అదే స్టేజ్ లో ఇప్పుడు కూడా మనకి కనిపిస్తున్నారు అసలు ఏంటి దాని వెనుకున్న స్టోరీ ఏంటి అని మనం మన శ్యామ్ల గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు శ్యామ్ల గారు నమస్కారం అండి బాగున్నారా ఈ మాట అడగాలి అని నా మనస్ఫూర్తిగా నేను అడగలేకపోతున్నా ఎందుకంటే మీ పరిస్థితిని నేను చూస్తున్నాను ఇక్కడ బాగున్నారా అంటే ప్రాణాంతం అంటే బాగున్నట్ట లెక్కమ్మా పరిస్థితి మూడు హోల్స్ పడ్డాయట నాకు తెలియదు ఆపరేషన్ చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు ఇదేంటమ్మా ఇది వణుకొచ్చింది మందులు వాడుతున్నాం తగ్గట్ల దీని మూలం నాకు సర్దించాను ఆపరేషన్ చేయకూడదు చేస్తే ఇమీడియట్ గా పైకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట అందుకని డాక్టర్లు ఏమన్నారంటే అమ్మా మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు కొత్త ఉన్నాయి వచ్చినాయి కొత్త కొత్తవి ఇవి వాడి అయినా మా అమ్మాయికి ఎవరు లేదయ్యా అమ్మాయి రోడ్డు మీదకి అయిపోతుంది ఆడపిల్ల కాళ్ళు కూడా లేవు ఆపరేషన్ అయింది కాళ్ళు ఎట్లన్నా బతికించున్నాన ఏం లేదమ్మా మెడిసిన్తో ఇట్లా కొన్నాళ్ళు భగవంతుడు దయ ఉన్నంత వరకు తగ్గచ్చు తగ్గ కొద్ది రోజు చూపించారు అయ్యో మేమేంటంటే ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ సినిమా సెలబ్రిటీని మేము ఒక లెవెల్ లో ఊహించుకుంటాం అంటే ఇట్లా కమెడీ కామెడీ చేశారు కాబట్టి ఒక రేంజ్ లో ఊహించుకుంటాం ఆ తర్వాత ఆ సెలబ్రిటీని ఇట్లాంటి పరిస్థితులు చూడాలని ఎవ్వరికి అనిపించదు బట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మీకు సాయం అందించిన వాళ్ళు ఆ సాయం మీ వరకు వచ్చిందా లేదా ముందుగా చెప్పాలంటే కరాటీ కళ్యాణి గారు ఇంత సహాయం అందించారని మీ ఇంటి వరకు రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు గారు రావడం జరిగింది తర్వాత చిరంజీవి బాబు గారు రాలేదు అందుకే అసలు ఇంటర్వ్యూ ఒప్పుకోవడానికి కాదు మీరు మీరు ఇదే మీరు ఏం అడగాలనుకున్నారు అడగండి నేను చెప్తాను ప్రతిదానికి ముందుగా మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే ముందు కరాటీ కళ్యాణి గారు కొంతమంది ప్రోత్సాహం తోటి మీ ఇంటి వరకు రావడం జరిగింది కొన్ని సామాన్లు కొంత డబ్బు అందించడం జరిగింది అవి మీ వరకు వచ్చాయా అమ్మా మీ పెళ్లి రీనా గారు మీకు పాదాలు అన్నాను తల్లి నేను నా బిడ్డ నేను యాభై సంవత్సరాలు ఆర్టిస్ట్ గా బతికా నాటక రంగం నుంచి వచ్చా రెండు వేల ఐదు వందల సార్లు ఉత్తమ నటిగా బహుమతులు అందుకున్నా యాభై సార్లు సన్మానాలు చేశారు గోల్డెన్ క్లబ్ కూడా అమెరికా తప్ప దేశం అంతా తిరిగారు అంచేత నాకేం బ్రతికి సాధించాలని హీరోయిన్ ఏం లేదమ్మా నేను నిజమే చూస్తున్నా నాకు బతకాలనేది కానీ నాకు ఒక కుమార్తె ఆడపిల్ల ఆ పడిపోయి కింద సర్ది కాలు మూడు చోట్ల రాడ్ వేశారు నేను సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించలేక దానికి ఇంకా నడవలేకపోతాను డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఫీజు తిరిగి చేసి రోజుకు ఇరవై రూపాయలు అడిగారు ఇవ్వలేకపోయినా మంచి డాక్టర్ని పెట్టి ఆ అమ్మాయికి ఫీజు తిరిగి చేసి ఉంటే ఆ అమ్మాయి లేచి నిలబడి తన పని తాను చేసుకునేది ఇప్పుడు కూడా అమ్మాయి పని అమ్మాయి మీద బెడ్ మీద అని ఆ పిల్ల నా ప్రాణం ఏదన్నా పోతే నాకేం బెరా బత నేను బతికేం చేయాలా అయిపోయింది ఈ నాడు బతికాను హ్యాపీగా ఒక అడ్రస్ సంపాదించుకున్న ఆర్టిస్ట్గా మంచి ఆర్టిస్ట్ మహానటి సావిత్రి గారు లాగా బాగుండిన నన్ను నాటక రంగంలో మహానటి సావిత్రితోనే పోల్చేవాళ్ళు అందరు విజయ నిర్మల్ గారు గారు డైరెక్ట్ చేయని మీద కూడా సినిమా అనేవాడు పేరు వదిలేండి పాస్ ఏదో ఒక ఆర్టిస్ట్ అని అడ్రస్ సంపాదించుకున్నాం నాకేం పెద్ద బతకాలని ట్రంప్ ఇంకా పేరు ప్రజ్ఞాతలు రాలేదని ఆ లెవెల్లో నేనేం లేను అయ్యో పేరు తెచ్చుకోకుండా పోతున్నాను అని నాకేం బాధలేదు అదే కదా అయితే నా కుమార్తె 
ఆడపిల్ల అయితే మా పిల్లలైతే నేను బాధపడను ఎట్టగట్ట బతుకుతాను లేని ఆడపిల్ల కార్ ఆపరేషన్ అయింది దాని నా నేను బిజీగా ఉండి నాతో షూటింగ్ తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చి సార్ నేను చదువు చెప్పించకపోయినా మ్యారేజ్ చేయకపోయినా ఆ అమ్మాయిని ఏం అమ్మాయి అంత అమ్మాయి బతికే పరిస్థితి నేను చేయలేకపోయాను అందుచేత నేను మా అమ్మాయి కోసం బతకాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు అన్న వాళ్ళ మాట ఎత్తద్దు నా దగ్గర అమ్మాయికి టీవీ రెండేళ్ళు టీవీ సింపుల్గా చెప్పేస్తాను ఫైనల్గా జరిగింది నా పరిస్థితి నేను వన్ ఇయర్ నుంచి అజ్ఞాతంలో ఉన్నా ఎవరు నా గురించి పోయిన జనవరిలో పడిపోయాను హార్ట్ కోసం ఏం తెలిసింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఒక కాల్ చేయలే నాకు ఎలా ఉన్నావు అని అడగల పైన మెసేజీలు పెట్టారు శ్యామ్లో పోయింది బిల్ కోస్తా దేవుడా బ్యాంక్కి వెళ్తే పోయింది కదా చచ్చిపోయింది కదా మేడం నీకు కార్లో ఉందండి లోపల రాలేదు డబ్బులు ఏమైనా అంటే తీసుకుందాం అని వచ్చిందంటే అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి సారీ అమ్మ అని చెప్పారు అలాగా అయితే ఈ అమ్మాయి ఈ రెండేళ్ళు టీవీతో బాధపడిందమ్మా తర్వాత ఏమైందంటే చిరంజీవి గారికి ఎలాగో తెలిసి వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయి చేత రెండు లక్షలు చెక్కు పంపించారు ఆ రెండు లక్షలతో ఈ అమ్మాయి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నంగా ఒక కొద్ది రోజులకే ఇంట్లోనే పడిపోయింది పడిపోయి ఈ రైట్ ఈ కారు మూడు చోట్ల ఇరిగింది మూడు రాట్లు వేసారు ఆ డాక్టర్ దగ్గర అయితే అమ్మ ఐదు ఆరు లక్షలు అవుతుంది ఆపరేషన్ చేయాలని ఇప్పుడు ఆపరేషన్ నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదండి చిరంజీవి గారు ఇచ్చిన ఎనభై వేలు ఉన్నాయి రెండు లక్షలు ఇచ్చారు ఆయన ఖర్చు అయిపోయి ఎనభై వేలు ఉన్నాయి అన్న అది కా చూసుకోండి అమ్మ మరి డాక్టర్ గారు అన్నారు అమ్మ నేను వాళ్ళతో చెప్పి ఒక వారం రోజులు మీకు గడువు ఇప్పిస్తా అప్పుడు ఆపరేషన్ చేయించకపోతే ఇంకా అమ్మాయి కాలు కాదు ఇప్పుడు మీరు చేంజ్ చేస్తే ఆపరేషన్ అమ్మాయి ఫిజియోథెరపీ చేసే కాలు వస్తుంది ఆడపిల్ల కదా చేయించండి అని చెప్పారు సరే ఆ ఎనభై వేలు తీసుకెళ్తానని కట్టాను సరే కదా కొంతమంది సాయం చేశారు ఆపరేషన్ అయిపోయింది టూ కీకే చెప్తున్నాను మీకు ఎక్కువ మనకి ఇంకా చాలా శ్రమ ఉంది కదా మెయిన్ పాయింట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి కదా అందుకు అయితే అది ఆఖరి నా ఎనభై వేలు కడితే కానీ రిలీజ్ చేయమన్నారు హాస్పిటల్ నుంచి తక్కువ వచ్చి నా దగ్గర డబ్బు లేదు పిల్లల్ని వదిలేసి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు షూటింగ్లు ఏమి లేవు అప్పుడు ఏం చేయాలా అప్పటికి నేను మాలో మెంబర్ని కాదు అనేక కారణాల వల్ల కాదు ఆ మెంబర్షిప్ తీసుకోలేదు అప్పట్లో తీసుకోలేదు ఇది ఐదు వేలు లక్షలో లక్ష రూపాయలు ఉంటే మూడు నెలలు హాయిగా బతకచ్చాను లెవెల్లో ఉన్నంత అందరు కూడా సలహా కూడా ఏంటి అది మెంబర్ అయితే కార్ వేసుకొని మీటింగ్లకి వాటికి వెళ్ళటమే తప్ప పెద్ద ఒరిగేది ఏముందిలేమ్మా అన్నాడు అవును ఎందుకు లేదు తీసుకోవడం లక్ష అయితే ఈ లక్ష డబ్బులు పెడితే హాయిగా తినచ్చు రెండు మూడు నెలలు పెద్ద ఇంటే చూపించదు ఏ దానివల్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదన్నట్టు చెప్పారు అందరు దాంట్లో చేయనందువల్ల అందుకని ఊసుకున్నాను తర్వాత ఏమైందంటే అందించిన ఫీజు వరకు చిరంజీవి గారు అందించిన ఫీజు వరకు కొంతమంది కట్టుకున్నా మళ్ళీ పడిపోయారు పాప ఆ తర్వాత ఏమైంది కట్టి ఇప్పుడు చేసే ఫైనల్గా ఎనభై వేలు ఇవ్వాల్సి వచ్చి హాస్పిటల్కి ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో నేను మళ్ళీ మా వాళ్ళకి అడక్క తప్పల వెళ్ళి అడిగారు మీరే నేనే వెళ్ళ కబులు పెట్టి నేను వెళ్ళలేదు అమ్మాయిని వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళి నేను మామూలు ఇట్లా కట్టాలా ఇబ్బందిలో న్యాయంగా చెప్పాలంటే నాకు ఆపరేషన్ చేసింది చెప్పింది అండి నాకు ఆపరేషన్ చేసింది డాక్టర్ గారు ఎవరో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని తెలిసింది వాళ్ళే కట్టారు ఎనభై వేలు ఎవరో సాంస చేశారు వచ్చిన నాకు కనపడి ఆయన ఎవరు గౌతమ్ గారు ఎవరో ఉన్నారు కమిడీని ఆయన ఇంకా ఎవరో ఇద్దరు కలిసి వచ్చి అమ్మ మేము కడతాము మీరు ఏం భయపడకండి మేము పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కదా మా మెంబర్ కాకపోయినా మేము కడదాం అనుకున్నాం అని చెప్పారు వెళ్ళిపోయారు 
వెళ్ళిపోయాక నాకు కనపడలే ఆ మద్రాసు ఎందుకో నేను కిందికి టాబ్లెట్ ఏదో కొందామని మేము మేడం మీద ఉంటున్నాం కింది చేస్తుంటే వీళ్ళు అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు మెంబర్స్ ఎనభై వేలు వాళ్ళని తగ్గించమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా పండు ఎవరైనా సాయం చేశారు తగ్గించాను నేను కడతాను ఇదేంటి ఆ పట్టణం పట్టణం చిక్కు పట్టుకుని మీకే ఇస్తున్నాను అనేసి నాకు ఒక చాలా కోపం వచ్చింది వాళ్ళు సహాయం చేస్తున్నారు ఎనభై వేలు చిక్కు ఓకే అండి కరెక్టే పైకి వచ్చి నన్ను కలవాత అమ్మ మీ ఇబ్బందులు మీ సాయం చేస్తున్నాం బలాల వాళ్ళు మీరు సహాయం చేశారు ఇంకా రా రేనా ఇచ్చింది ఆయన వెళ్ళి మీకు కడుతున్నాం కింద మీరేం భయపడద్దు అని చెప్పాలా మీకు తెలియదు కదా మరి నాకు తెలియదు అదే కదా మరి నేనే కదా అడిగింది నువ్వు ఎవరికి ఇస్తున్నా నువ్వు కింద గంట నుంచి వాళ్ళని ఒప్పించి తక్కువ తీసుకోవాలి ఇంకో యాభై వేలు ఏదో కట్టమన్నారు వాళ్ళు ఇంత సంథింగ్ సరిగ్గా గుర్తులేదు వీళ్ళు అవి తగ్గించమని వీళ్ళు నాకు అంత కష్టంగా ఉంది కూడా విపరీతమైన కోపం వచ్చింది ఏం నేను చెక్కు పట్టుకోమంటే ఇది తిరిగా ఒళ్ళు మళ్ళీ చెక్కు పట్టుకోండి మేడం ఇష్టం మీకే ఇస్తున్నారు ఇది తిరిగా కానీ మళ్ళీ మొహం కూడా దొరకొచ్చి బతకుండా మా మొహం దొరకూడదాను మరి అనిపిస్తుందా లేదా అది అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది నాకు సహాయం చేసేటప్పుడు నీకు తెలియకుండా నీ వరకు రాకుండా రాకుండా నువ్వు కింద చర్చలు చేసుకొని పోవటం ఏంటే అది పేపర్లో వేస్తావు ఫోటోలు తీస్తావు నీ మా ఆఫీస్ అంతా పెట్టుకుంటావు అది ఎంత వరకు కరెక్ట్ అక్కడ చాలా నేను నేను ఎంత కష్టంగా ఉన్నా సరే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ మాట అంటే పాలన చాలా కోపం వచ్చింది అలా ఒకటి జరిగింది అది అయిపోయింది చాలా ఇంటికి వచ్చాం చేతులు పైసలు లేదు వాళ్ళు ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు సరే ఏదో ఒకటి రెండు ఇద్దరు ముగ్గురు ఎవరు ఒకటి తెచ్చుకొని ఆ అమ్మాయికి ఏదో కొన్ని మందులు అవి వాడాము తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలిసి అమ్మ మేము అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పండి అని వాళ్ళ పేరు కూడా చెప్పకుండా తెలుసుకున్న తర్వాత కొన్ని మీడియా ఛానల్స్ కవర్ చేసిన తర్వాత కూడా పావుల సామల గారి పరిస్థితిని ఎవరు వచ్చి సహాయం చేయకపోవడం ఒక పాయింట్ అయితే చేసిన సహాయం ఎక్కడ వరకు వెళ్తుంది అనేది ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ మీ మిమ్మల్ని అడగాల్సింది ఏంటంటే మహేష్ బాబు గారు సహాయం చేశారని మాకు వరకు తెలిసింది అసలు అది మీకు అందిందా నాకు అందలేదు నాకు ఎవరు అది కాదు ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే అది అయిపోయాక ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారే ఆవిడ తప్పదు ఇంక మరి తప్పదు ఇంకా చెప్పండి ఆవిడ కరాటి కళ్యాణి గారు కరాటీ కళ్యాణి గారికి ఎవరో చెప్తే వచ్చి మా ఇంటికి అమ్మ మీరేం బయట నా దగ్గర మూడు వేలు ఉన్నాయి ఎవరో ఒక ఐదు వేలు సాయం చేశారు ఎనిమిది వేలు ఉంచండి నేను ఫేస్బుక్లో పెట్టేస్తాను మీకు హెల్ప్ అందుతుంది చప్పని సాయం చేస్తా ఉన్నారు అనేసి ఇప్పుడు మీకు అర్జెంటుగా ఏం కావాలా అన్నారు అర్జెంటుగా ఏం కావాలంటే ఈఎంఐ ఏం చేసింది ఆంటీ అంతకుముందు పెద్ద పరిస్థితి మాకు ఏం కావాలంటే ఏం చేస్తాం అన్నీ కావాలి మా కోలర్ రిపేర్లో ఉంది మాకు కుక్కర్ రిపేర్లో ఉంది సామాన్లు అన్ని రిపేర్లో ఉన్నాయి మేము కూడా రిపేర్లోనే ఉన్నాం అని జోక్గా మాట్లాడింది ఆవిడ నవ్వే చూసుకొని వెళ్ళిపోయి ఇంత ఒక మూడు కిలోల కుక్కలు పూలరు ఒక డబ్బా రేకులు ఇది మామూలు రోడ్డు మీద అమ్ముతారు అలాంటివి అప్పటికి నా దగ్గర ఈ మాది హైట్ పదివేల కూలర్ ఉంది నా దగ్గర నేను కూడా ఆర్టిస్ట్గా కొనుక్కున్నాను అంటే ఈ చిన్న మేకు ఉండిపోయింది రిపేర్లో రిపేర్లో ఉన్నాయండి ఇవి కొనుక్కొని వచ్చి ఇదిగో అమ్మ నలభై వేలు వచ్చినాయి ఫేస్బుక్లో మీకు ఈ నలభై వేలుకి నేను ఇది కొనుక్కొని వచ్చాను మీకు ఇబ్బందిగా ఉందని అన్నాడు కుక్కర్ ఇది ఇందులో మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి అది అక్కడ ఎదురుగా ఉంది ఆయన తలా తెప్పులే ఆవిడ మొహం ఒకసారి చూపించండి ఆ దుర్గా మాత సాక్షిగా చెప్తున్నా ఒక్క ఒక్క కూడా అబద్ధం అంటే మన నేనేమన్నాను అంటే అబద్ధమేంటి అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇది అబద్ధం చెప్పాల్సిన విషయం కాదు అది దానివల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏం లేదు 
అయితే నేనేమి అంటే అమ్మా మేము పావు కిలో తింటాం ఇదిగో ఈ కుక్కర్ వేస్ట్ రెండు పూట కదా మళ్ళీ పారేస్తాం పావు కిలో కుక్కర్ రైస్ కుక్కర్ అయితే అమ్మా నేను చిన్న కుక్కర్ వాడుతున్నా అంత పెద్ద మేము వండుకునే బియ్యం వేసి అడుక్కి వెళ్ళిపోతాం అది యూజ్ అందుకే వద్దన్నారు వద్దన్నది అందుకు వద్దన్నది మనకి యూజ్బుల్ కాదు అందుకే వద్దన్నారు దాన్ని ఎట్లెట్లను దాన్ని అల్లారు అనమాట వద్దన్నది మా ఇంట్లో మా అమ్మాయి నేను తప్ప ఎవరు లేదు మా ఇంటికి ఎవరు రాదు పెద్ద సామాన్లు మాకు అవసరం లేదు గనక వాళ్ళు వద్దన్నారు అంతే చుట్టాలు పక్కాలు రాదు అందులో కిలో బియ్యం పోసి వండాలి నా దగ్గర అంత డబ్బులు మనకు అనవసరం కదా ఇక కూలర్ పెద్ద కూలర్ ఉంది అది రిపేర్ అది ఎక్కడ మా గారి ఇద్దరికి తగలదు అమ్మ అట్లనే అదే లేదు అదే లేదు అర్థమైంది యూజ్ఫుల్ లేదమ్మా ఏమనుకోవద్దు మీ దండం పెడతా చాట ఆర్టిస్ట్ మీరు మా పార్థం చేసుకోవద్దు నా వల్ల తప్పు చేసిన నా వల్ల తప్పు నా మన ఆర్టిస్ట్ కో ఆర్టిస్ట్ చేత సహాయం చేసుకోవాలి లేకపోతే లేదు కోపం తెచ్చుకోదు అపార్థం తీసుకోదు నాకు పని చేయను నాకు పని చేయిన వస్తువులు తీసుకుని నేను ఏం చేస్తాను మీరు అట్ట వెళ్ళగానే నేను పక్క వాళ్ళని పిలిచి అమ్మయ్యాలి ఆ పరిస్థితి ఎందుకు ఇట్లా చెప్పి వద్దా దానికి సాయంత్రం సాయంత్రం చాలా వెళ్ళిపోయి పై ఏ అన్నీ ఒకటి కదా ఆవిడైతే ఎవరు అనేది ఆ పార్టీస్ వచ్చి నేను మాట్లాడతానంటే వద్దనే వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు నేను క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని అన్ని ఛానల్కి వెళ్ళి మాట్లాడతానంటే ఈ విషయం అయితే ఇప్పుడు మాకు క్లారిటీ వచ్చింది వద్దంటారా ఎందుకు వద్దంటారండి అయింది చింపుల్గా అసలు సంగతి అట్లా జరిగిన తర్వాత ఆవిడ ఏం చేసింది చిరంజీవి గారి దగ్గర ఈ టాపిక్ వచ్చి సరే మాలో మెంబర్షిప్ లేదు ఆవిడకి ఫేస్బుక్లో నలభై వేలు వచ్చినాయి ఆవిడకి ఇచ్చాము ఆవిడ ఏమో నేను ఇంటిద్ద బాకీ ఉంది అప్పటికే నాకు ఇదిగో ఆయన అడుగుతున్నాను ఇట్లా అంటే ఉంది ఆవిడ అని నేను చెప్పారు అట్ చిరంజీవి గారికి అయ్యో అదేంటి ఈ ఆ నలభై ఏళ్ళు ఆవిడ ఇంటిద్ద కట్టుకోమని ఆ మెంబర్షిప్ లక్ష రూపాయలు నేను ఇస్తాను వెళ్ళి మెంబర్షిప్ జాయిన్ చేయండి ఆవిడని మెంబర్షిప్గా జాయిన్ అవుతే ఏవేవి హెల్ప్ జరుగుతుంది అవన్నీ ఆవిడ చెయ్యండి అని చెప్పారు అట తెల్లవారే సరికి యాభై ఫోన్లు వచ్చినాయి నాకు పొద్దున్న అస కట్టి ఇట పెట్టడం ఫోన్ ఏది అమ్మ చిరంజీవి గారు మీరు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారట కదా ఇక మీకు హ్యాపీ కదా మీ హాయిగా ఉన్నాడు చిరంజీవి గారు మీరు లక్ష ఇచ్చారట హాయిగా ఉన్నారా మనం పిల్లలకి ట్రీట్మెంట్ చేయించండి మీ ట్రీట్మెంట్ చిరంజీవి గారు మీకు యాభై ఇంకా కింద ఫోన్ పెట్టగానే మళ్ళీ నాయన చిరంజీవి గారు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చే మాట కరెక్ట్ కానీ నా చేతికి క్యాష్ ఇవ్వలేదు మా మూవీస్లో నాకు మెంబర్షిప్ కట్టారు నేను ఇప్పుడు మాలో మెంబర్ని అంతవరకు ఆయన ఇంతకుముందు రెండు లక్షలు ఇచ్చారు నాకు అమ్మాయి టీవీ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు లక్ష ఇచ్చి మెంబర్షిప్ చేర్పించారు అని క్లియర్గా అందరికీ వీలైనంత వరకు అది అయిపోయింది అయిపోయిన వాళ్ళు క్షణం తర్వాత నాలుగు రోజులు పోయాక అమ్మాయి ఇది మీకు కార్డ్ వస్తుంది నేను తెచ్చిస్తాను అని అక్షరం వాళ్ళు ఎవరు చెప్పారు కార్డ్ ఇది తెచ్చో సో అయింది నేను అయితే ఏమైనా నేను సింపుల్ గా చెప్పుకొస్తాను మీకు ట్రాఫిక్ కోసమే మీరు అడిగే ప్రశ్న నేను వెంటనే చెప్పలేదు జరిగింది ఏంటో మీకు తెలియటం కోసం చెప్తాం మాకు అదే కావాలి అసలు ఏం జరిగింది జరిగింది ఇది మెంబర్షిప్ తీయించుకున్నారు కార్డ్ వచ్చిందా మీకు అక్కడి నుంచి సహాయం గుర్తు లేదు నువ్వు బాగు నువ్వు మధ్యలో చెప్పక నాకు అసలే మైన్ పోయింది ఈ చూస్తే ఇంకా పోయింది కామెడీ కాదు నిజంగానే చాలా బాగున్నారు కదా మీరా నేను ఉంటే ఇలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా అయితే అందం అంటే అందం కాదు అనుకోండి కొంచెం ఆనంద కాదు కొంచెం పర్వాలేదు కదా నా అంత ఇదిగా ఉండదు కదా నా అంత అందం లేదు మీకు కానీ కొంచెం తెల్లగా ఉన్నారు కదా అంత సరే అది వదిలింది కానీ ఆవిడ వచ్చారు ఒకరోజు 
లేవలేకపోతున్నా నేను అప్పటికే మనం పని చేసుకున్న సైన్లు లేదు పూలు సున్నాయి ఒక అలా మనం చూపించటం తల్లిదండ్రులు బాధ్యత కదమ్మా వాళ్ళు ఎట్ట పోయినా సరే ఒక దారి చూపించాల్సిన బాధ్యత తల్లి బిజీగా ఉండి నాటక రంగంలో బిజీగా నా నాటకాలు మహా కష్టం టూ మంత్స్ మైండ్ లేదు నాకు అతి భయంకర ఈ సృష్టిలో అంతకంటే బ్రహ్మదేవులు అనే వాళ్ళు ఉంటే ఏడుస్తాడు కూడా ఆయన అంత దుఃఖం అనిపించాయి పిల్ల ఆడపిల్ల కాలు లేదు రోడ్డు మీదకి వస్తుంది ఎట్ట బతుకుతుంది నాకు ఏమీ లేదు మైండ్లో ఈ అమ్మాయి కొద్ది రోజులన్నా నేను బతకాలి కొద్ది రోజులన్నా నేను బతకాలి అని కరాటకళ్ళి అని ఆ టైంలో నా మీద ఎన్నో రకాల రోమలు పెట్టింది నీ నీ దగ్గర కోట్లు పెట్టుకొని నాకు లక్షలు ఇస్తావరా అని పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి నేను అడిగానని బొమ్మలు గ్రాఫిక్స్ ఫోటోలు పెట్టి పెట్టే పెట్టారు అప్పుడు అయితే బాధపడ్డాను చూసి ఆయన నమ్మేస్తాడేమో విశ్వాసాన్ని మళ్ళీ ధైర్యం చూ చెప్పారు అందరు అమ్మ అట్లా మీ మీద బ్యాడ్గా మాట్లాడుతున్నారు నేను నాకు మెసేజ్ పెట్టడం కూడా రాదు రాని ఆయన ఆయన ఫోటోలు ఈ ఫేస్బుక్లో యూట్యూబ్లో పెట్టి యూ ఛానల్కి వెళ్ళి ఆటో తీసుకొని అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి బా ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వలేదు ఆయన అయినా చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణం ఇంత చీప్ కామెంట్ చేస్తే నమ్మేస్తాడా నమ్మితే వాళ్ళు చిరంజీవి అవుతాడా ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు ఆర్టిస్ట్గా కానీ మాన నాకు చిరంజీవి ఎప్పటి నుంచో తెలుసు ఛాలెంజీలు చేశాను నేను ఆయనతో చిరంజీవితో ఐదు ఆరు సినిమా యాక్ట్ చేసి అప్పుడు తెలుసు నాకు ఒకటి ఏంటంటే చిరంజీవి గారు మారిపోయారు మానసికంగా ఆర్థికంగా ఆర్థికంగా చాలా ఖర్చు పెట్టిన అని నా ఊహకి నేను అనుకుంటున్నా ప్రతి వాళ్ళు ఏదో ఒక టైం ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది ఇదిగా అబ్బాయి అలా ఉన్నాడా ఎప్పుడు ఏదో తింటాడు ఒకటి ఒక ఒక షాక్ వస్తుంది తగ్గిమ్మని ఆమె వెంటాడు ఎవరికైనా సరే అమ్మా మారుతారు మీకు ఎంత అహంకారం ఉన్నా ఎంత జన ఒక ఇన్సిడెన్స్ ఏదన్నా ఒకటి జరిగితే తక్కువని మార్పు వస్తుంది వాళ్ళలో ఎవరికైనా సరే కాదంటారా అలాగ చిరంజీవి గారు కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఎంతోమంది అనాథలు ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా బాధపడటం చూసి ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఆయన పరివర్తన చూశాక ఆయన మానసికంగా వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తిగా పరిపూర్ణమైన క్షమాగుణం దయాగుణం ధర్మగుణం ఇవన్నీ కూడా ఆయన వచ్చి చేరాయి ఒక యాక్టింగ్ గుణమే కాకుండా ఆయన అంతకుముందు గొప్ప యాక్టింగ్ గొప్ప డైరెక్టర్ గొప్ప నిర్మాత గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ గొప్ప ఛార్మిస్ ఉన్న కింగ్ హీరో కానీ ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఆయనలో క్షమాగుణం దయాగుణం ధర్మగుణం అన్నీ కనపడలేదు కొన్ని విషయాలు మన చెప్పిన ఒక టైంలోనే అవి బాగా ఎస్టాబ్లిష్ ఒక టైం వస్తుంది ఒక సినిమా హిట్ అయినా దానికి ఒక టైం పితమండ సినిమాలు ఎందుకు ఇత్త అవుతాయి ఎవరి తెలుసా తలా తోక ఉండదు స్టోరీ ఉండదు ఫాలో ఉండదు హీరోయిన్ మొగం తొత్తే వాళ్ళ తోసుకుని హీరో బాగుండదు అయినా ఇది అయిపోతాయి ఆ టైం అప్పుడు ఆ పిక్చర్ రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు మంచి పిక్చర్ మంచి హీరో మంచి హీరోయిన్ ఏవి ఉండవు అది ఒక టైం వాళ్ళు అదృష్టం అట్లాగే ఏ విషయం మేము రాజకీయ నాయకులు కూడా ఒక్కొక్కసారి చెప్పి చేస్తున్నారు ఒక్కసారి కరెక్ట్ ఆయనకి అదొక టైం అమ్మ ఎవరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు కావటం మహా మహా నటులు ఉన్నారు వాళ్ళ టైం బాగాక ఆ క్యారెక్ట్ ఫీల్ ఉన్న వాళ్ళ ఫీల్ అది వాళ్ళలో టాలెంట్ అలాగే ఉంటుంది గాడ్ ఫాదర్ ఆచార్య పోయింది గాడ్ ఫాదర్ హిట్ అయింది కదా అయితే రెండింట్లో ఆయనే కదా దీంట్లో తక్కువ చేస్తారా క్యారెక్ట్స్ ఆ చేతలు తక్కువ చేయదు కదా చూసారాదు న్యూస్ చూస్తూ ఉంటారు మనం ఇప్పుడు ఆ చేత ప్రాణం పెట్టి చేస్తారు పూల డబ్బులు పెట్టారు గాడ్ ఫాదర్ ఉంటాయి రెండిట్లో ఆయనే ఇది హిట్ అయింది అది హిట్ అవ్వదు నేను బోలు వన్న చిన్నలు లేదు అంటే చిన్నలు లేదు అయినా హిట్ అయింది టైమింగు 
ఆయన మానసికంగా అయ్యో ఆ సినిమా పోయింది కనీసం ఇదైనా మనం చెయ్యాలని మనసు పెట్టి చేశారు ఇది దేనికైనా మనసు పెట్టి చేస్తారు హిట్ అవ్వవు పోవాళ్ళు ఎంతమంది మహానటులు ఉన్నారు వాళ్ళు పైకి రాలా వాళ్ళ దుర దురదృష్టం నేను అనుకుంటా ఆర్టిస్ట్గా కొంతమంది ఏమి లేకపోయినా హిట్ అయిపోతారు పేరు వచ్చేస్తారు రే వాళ్ళు మంచి గొప్ప హీరోలా అని పేరు వచ్చిందా ఇంకా అదే మీ మాట్లాడినా అర్థం అవుతుంది చిరంజీవి గారి మీద ఉన్న మీకు అభిమానం అయ్యో ఆయనతో నాలుగు సినిమాలు తీసా కానీ నాకు మహా గర్వంగా ఉండేది అని అంత ముందు నేను పెద్ద మహానటనే మన సావిత్రి గారితో పోల్చే వాళ్ళు సావిత్రి స్టేజ్ విజయ నిర్మల్ గారు లాగా డైరెక్ట్ చేయమనే వాళ్ళ సినిమాలు చాలా సినిమాలు మరి రెండు వేల ఐదు వందల సార్లు ఉత్తమ నటిగా ఇచ్చారంటే ఊరికే ఇవ్వదు కదా ఇంత చీప్ కామెంట్స్ ఒకవేళ చూసిన ఆయన నమ్మదు నవ్వుకొని ఊరుకుంటారు కానీ మన జో మనల్ని అడగలు అని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం ఈ కోవిడ్ తర్వాత ఆయన మానసికంగా మారిపోయాడు ఇదివరకు చిరంజీవికి హీరోకి ఇప్పుడు చిరంజీవికి చాలా తేడా ఉంది ఈయన పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి అయిన ఆ హీరో చిరంజీవి అని నేను మనసారా నమ్ముతున్నా ఈ కామెంట్స్ కింద రై నువ్వు కోర్టు పెట్టుకొని నాకు లాచిస్తావుగా అంది సామ్లాన్ని కింద రాసేసి పెట్టి పైన పూత వేసి ఎవరైనా సరే బాగుంటుంది గురిగారు వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది అది చూసి ఆయన నవ్వుకుంటారు కానీ నమ్మేసి నన్ను ఇలా అంటగా చూస్తారు దీని సంగతి ఇది ఓల్డ్ ఏజ్ మూలంలో ఉన్నా చూస్తా ఎవరు ఎంత డ్రీ చేస్తాడు దాన్ని ఆమె అనుకుంటాడా నేను అనుకోను అనుకుంటే ఆయన చిరంజీవే కాదు ఆయన హీరోనే కాదు అనుకోని సంస్కారం మూర్తి అయ్యా మీరేం నమ్మకండి మీకు కాపు మాస్టే ఫోన్కి పట్టండి నిజం తెలుసుకోండి చదువుతో నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు థ్యాంక్ యూ కానీ ఒకటి మాత్రం నేను మిమ్మల్ని అడగకుండా ఉందా నేను బాబు చిరంజీవి గారు మీరు కనుక ఈ టీవీ చూస్తే మీరు ఏమన్నానండి మీతో నాలుగు సినిమాలు చేశారు టాకూర్లు ఛాలెంజ్ అన్నీ చేశారు ఒక్క విషయము నేను బాధపడతా ఎప్పుడు బతుకున్నంత వరకు ఏంటో తెలుసా అండి చిరంజీవి గారు లాంటి వ్యక్తి నా మీద అభిమానం చూపించిన తర్వాత కూడా నేను అందరి దగ్గర కన్నీరు పెట్టుకొని చెయ్యి చాపి బతికించండి అని నన్ను అడగాల్సిన కర్మ ఎంత సిగ్గుగా ఉంటుంది నాకు చిరంజీవి గారు లాంటి అభిమానం పొందిన తర్వాత ఆఫ్టర్ నేను ఎంత నా బ్రతుకు ఎంత మీ సంస్కారం ముందు మీ వ్యక్తిత్వం ముందు మీ డబ్బు ముందు మీ యాక్టింగ్ ముందు మీ ముందు ఆఫ్టర్ నా జీతం నేను మళ్ళీ ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నన్ను కాపాడండి నేను అడుక్కోవాలా మీరు మీరు కాపాడేనా ఒక్కసారి మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఆలోచించుకోండి అదొక్కటే కోపం తెచ్చుకోకండి జారిపడండి చాతైతే లేదంటే నవ్వుకొని కోరుకోండి థ్యాంక్ యూ Hi this is Abhinav please like share and subscribe to Hit TV Hit TV to 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 Hit TV Hit TV Hit TV to Hit TV 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 Hit